ームで勝たれた、えー、岩本さんを含め、えー、6名の方、それぞれの予選会場で勝ち抜いてきた6名の方による地区決戦となります。えー、首都決戦、今年で3回目なんですけれども、えー、1回目、ちょうど丸2年前の1回目の予選会場もこちらで、えー、行いました。えーまあ、その時から3回目というところですね。えー当時はまだ予選が、えー、その時は、えー、同日に2会場だけでやったんですけれども、えー、今年はですね、全国で100以上の予選をやり、その中で30の地区決戦を経て、えー、合計で32名だったかな、31名、えーのえー、による全国の大学生の頂点を決める戦いが首都決戦となります。10月21日秋葉原で、えー、行われます。この関東地区の地区決戦となりますそれではルールは先ほどまでと同じです5分間の発表をしていただきますでその後2分間の質問タイムがありまして6名の方が終わった時点で投票を行います投票は1人1票どの本を一番読みたくなるかで投票をお願いいたします自分と同じ大学の出身だからですとか友達だからそういう組織票ではなく皆さん一人一人がですね公正な審判員としてですねどの本を読みたくなったかを基準に投票をお願いいたしますそれでは一番目西村さんどうよろしくお願いしますというのを初めてなので今かなり緊張しているんですけどもちょっとお手柔らかにお願いしますさて、えっと、僕が本日紹介したいのは、えっと、この本です重松清さんとの「流星和合」という本ですね、えっと、この本を紹介する前に皆さんに一つちょっと後ろの方のお顔が見えないので若干寂しいんですけど、えっと、皆さんにお伺いしたいんですけども、えっと、今までの人生で何か後悔していることとかっていうのはありますかね多分あるとあちょっと力強くうなずいてくださった方もいらっしゃるんですけども多分あると思うんですよね大学生だったり20歳前後だと思うんですけれども、まあ、僕も僭越ながらいくつかありまして中学生の時にちょっと好きだった女の子にちょっと意地悪をしてしまったこととか今の笑っていいところなんですけど<笑>そういうのがいろいろあると思うんですけどもこの本の主人公も一緒なんですねこの本の主人公は、えっと、今38歳のサラリーマンなんですけども彼は、えー、ひょんなことから、えー、和語にとって自分の今まで後悔していたところに戻っていきますでこの本の中では大切な場所という表現をしているんですけれども僕の解釈だとそれは人生の岐路と呼ばれるべき場所でまあそうですね多分人生の岐路っていうと、まあ、いいこと悪いこといろいろあると思うんですけども、えー、っと後悔ですねおそらく後悔している場所が人生の岐路になるんじゃないかなと思いますでえー、彼はその人生の岐路でこれまでさまざまな選択をしてきて今の人生があるわけですねその中で、えー、実は途中で、えー、ともうすぐ亡くなってしまいそうな父親になるんですねで父親と彼は全く違う選択の取り方をするんですがその自分の選択と彼の選択どっちが間違っているかというのを葛藤する中で彼は一つ、えー、気づいてしまうわけですね、えー、後悔する人生があってもそれは、えー、その時その時で仕方ないと諦めるのかそれとも自ら動いて、えー、納得しその後に生かしていくのかっていうのはそれぞれ違ってくるとその結果がどうであれ自分がその時全力で取り組めていたかということがその自分の人生にとって、まあ、後悔しようがしまいが自分の人生にとって何か変わってくるんじゃないかということに気づくわけですねはいでこの本を皆さんに紹介するのは、まあ、僕が思う素晴らしい本っていうのは一つあるんですけども多分これ人によって記憶に残るエピソードっていうのは変わってくるんじゃないかと思うんですねで彼はその自分の人生を戻る中で親子関係だったり、えー、自分の子供の関係以上に自分の父親との関係だったり、まあ、男女関係とか皆さん大好きな男女関係とかもありますし
、えっと、仕事に関することかもありますでそのエピソードの中で自分の中で引っかかるエピソード引っかかるって表現はちょっとあれですけど引っかかるエピソードがそれぞれ変わってくると思います例えば僕だと、えっと、中学校1年生の時に自分の部活を一回やめて違う部活に転部したんですけれどもその際の葛藤と,、えー、っと主人公の子供が受験をするかしないかという葛藤がすごくマッチしていて、まあ、中学校1年生ながらちょっと共感した部分もあり僕の父親にこの本を読ませ、えー、何が残りましたか印象にと聞いたところ、まあ、男女関係が残り、まあ、ちょっとそこで性格がバレてしまうんですけれども、まあ、その読み手読み手によって引っかかってくるエピソードが違うと思いますその時に、えー、自分の過去を、まあ、ちょっと振り返ってみてもらえたら、まあ、この本を紹介した甲斐があったなと思いましてでその振り返ってみた時に、まあ、その過去というのは変わらないですねどう考えてもどう解釈しても過去というのは変わらないし現実も変わらないですそれはもうしょうがないですただそれを過去を振り返ることによってこれからの自分の人生は少し変わるんじゃないかなと思いますまあ大きく変わるとか小さく変わるとかその辺は僕もわからないですけども一つ一つの自分の選択に納得をすること後悔があっても納得をすることが正しいんじゃないかなと思いますという、えっと、あと1分余ってしまったんですけれどもえっと、じゃあ一つだけ、えっと、僕は前回の大会でもちょっと言ったんですけども本を読むにあたって、えっと、読んだ後と読む前の読語感というのをすごく大切にしていてなんか読む前と読んだ後で何か自分の人生に引っかかりが出たり何か変わったんじゃないかなと思える部分があればその本は全ていい本なんじゃないかなと思います全部いい本なんですけども僕の中でですねそういう解釈がありますでこの本はすごく皆さんにちょっと気持ち悪さを残してくれると思うのでそれをまあ良い感じにするか悪い感じにするかは人それぞれなんですけどもその気持ち悪さを皆さんに<笑>提供できたらなと思いこの本を紹介しましたこんな感じですね以上ですちょっと余ってしまったんですけどもあはいじゃあよろしくお願いします何か質問があればぜひぜひいただきたいと思います<笑>あやばいえっと<笑>まあ僕これ文庫本なんですけどぜひ皆さんお読みくださいよろしくお願いしますはいありがとうございますあさ聞いちゃいますか<笑>聞いちゃいます<笑>まあ少しだけお付き合いをさせてもらって、えっと、中学生ながら、えっと、1か月ぐらいでバイバイするというちょっと今トラウマをほじくったんで後でちょっと<笑><笑>あの体力僕のトラウマも今ほじくらいあ本当ですか<笑>僕3か月よかったです,<笑>ったです<笑>はいそれでは質問はいかがでしょうかでは一番後ろからはい、読んでもらって、はい、ですよね。はい。お父さんって、こう何歳ぐらいの方で、どういう、私は大人なので、はい、大学生ではないんで。はい。大人がどういうふうに読んだのかなっていうのが気になったんですけど、どんな感じの感じ。そうですね、えっと、一番最初に、後悔はありますかというのでかけをしたんですけれども。まあ、それは結構年齢とかに比例するものなのかなと思っていて。で、おそらく、その引っかかる部分っていうのは、えっと、だ、大人の方が多いのではないかなと。思いますね。あ、お父様はえっと様とか言っちゃった。<笑>今53かな ？54 かな？ちょっとあやかなんですけど、そのぐらいの年齢ですね。で、今普通にサラリーマンをや都内でやっており、えっとまあ、普通の普通の方です。<笑>はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、もう一方簡単な質問でしたらいかがでしょうか？では、あのその作品の都合の父っていうものに。はい、はい、そうですね。将来父になるにあたってこうなんかこういうポイントが父のポイントがいいなんこんな父になりたいなみたいなのは生まれます。えっと自分の決定をその子子供にすべてやらせたいと思います。自己決定を親ではなく子供が自分で決定できるような、えー、家というかまあ関係を作っていきたいなと思います。はい、ありがとうございました。それでは時間となりましたので終了させていただきます。